டைல்ஸ் மூலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோனாவே பார்த்திங்கன்னா இப்போ மெயினான ஒரு சிம்டம் அப்படிங்கிறது வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் தான் இப்போ பொதுவாக வந்து நமக்கு நார்மலாக வந்து கான்ஸ்டிபேஷனுக்கும் மலச்சிக்கலுக்கும் நமக்கு இந்த டைல்ஸ் ப்ராப்ளம் மூலமுக்கும் நமக்கு வந்து வித்தியாசம் வந்து தெரியாதனால தான் நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு நம்ம பைல்ஸ் ஏற்படக்கூடிய அந்த ஆரம்ப நிலையை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக வந்து கவனிக்காமல் விட்டுறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அந்த பைல்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு நமக்கு சிம்டம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மலச்சிக்கல் இப்போ ப்ராப்பராக லெக் ரெகுலராக வந்து மோஷன் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு இரண்டு முறை அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மோஷன் வந்து ஃப்ரீயாக போகாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அதை தொடர்ந்து நாட்பட்டு அந்த மலச்சிக்கல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு அந்த பைல்ஸ் அப்படிங்கிற தொந்தரவு வந்து ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பைல்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த மாஸ் வந்து நமக்கு எப்படி ஏற்படுது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா அந்த நம்மளுடைய ஆசனவாய் பகுதிகளில் வந்து நமக்கு ரத்த குழாய்களில் வந்து தளர்ச்சி வந்து ஏற்பட்டு அதில் வந்து நமக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ்லாம் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகி நமக்கு ஒரு லம்ப் மாதிரி வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து நமக்கு உள்புறத்தில் வந்து ஏற்பட்டுச்சு உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ரெக்டமில் இருக்கக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸில் ரத்த குழாய்களில் நமக்கு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா வந்து நம்ம உள் மூலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுவே வந்து நமக்கு அந்த ஆசனவாய் பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய ரத்த குழாய்களில் வந்து நமக்கு தளர்ச்சி அடைஞ்சு நமக்கு அந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி ஒரு மாஸ் மாதிரி லம்ப் மாதிரி நமக்கு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து நம்ம வெளி மூலம் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நமக்கு இப்போ கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு மோஷன் போகும்போது ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறையில் மூன்று நாளைக்கு ஒரு முறையில் வந்து நம்ம ஒரு டெய்லி வந்து பாஸ் பண்ணாமல் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது தான் அந்த ரத்த குழாய்களில் வந்து நமக்கு வந்து வீக்கம் இதெல்லாம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இப்போ டெய்லி வந்து நம்ம மோஷன் பாஸ் பண்ணாமல் வந்து அந்த மலம் வந்து நமக்கு உள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப வறட்சி தன்மை அடைஞ்சு அந்த ரத்த குழாய்களில் போயிட்டு நமக்கு வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது தான் அந்த ஸ்ட்ரெயின் பண்ணும்போது தான் அந்த ரத்த குழாய்களில் வந்து நமக்கு வந்து வீக்கம் ஏற்பட்டு ஒரு சில பேருக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயின் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து கிழிவுகள் ஏற்பட்டு அங்கேருந்து வந்து நமக்கு ப்ளீட் ஆக ஆரம்பிக்குது அதனால தான் நமக்கு வந்து அந்த கான்ஸ்டிபேஷன் அந்த மலம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி போகும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ரத்தமும் வந்து மலத்தோடு நமக்கு வெளிப்படும் அப்படின்னு அந்த நாட்பட்டு இருக்கும்போது நமக்கு மல ப்ளீடிங்கும் வந்து நமக்கு வந்து வெளியில் வெளியேற ஆரம்பிக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போது பொதுவாகவே வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் நமக்கு பைல்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு மெயின் சிம்டம் நம்ம இப்போ சொல்லிட்டு இருக்க மாதிரி மலச்சிக்கல் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நம்மளுடைய உடல் சூடு அதாவது உஷ்ணம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு நமக்கு பாடியில் வந்து அதிகமாகும் போது நம்ம மூல சூடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உஷ்ணம் வந்து நமக்கு அதிகமாகும் பொழுது நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் வந்து தொடர்ந்து இருக்கும் அதை தொடர்ந்து இந்த பைல்ஸ் அப்படிங்கிற தொந்தரவு வந்து தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அது கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்னும் வந்து ப்ராப்பராக உணவுகள் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக எடுக்கல நம்மளுடைய வாழ்வியல் முறை மாற்றம் ப்ளஸ் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் ப்ளஸ் நம்மளுடைய டயட் இது ரெண்டை பொறுத்து தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயமும் நமக்கு ஏற்படும் அதை தொடர்ந்து இந்த பைல்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயமும் நமக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த உஷ்ணம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் நமக்கு ஏற்படும் பொழுது நமக்கு நார்மலாக வந்து மோஷன் ஃப்ரீயாக போகாமல் நமக்கு பாடியில் வந்து ரொம்ப ஹீட் வந்து அதிகமாகும் போது வறட்சி தன்மை அதிகமாகும் போது நம்மளுடைய மோஷன் வந்து ரொம்ப டைட் ஆகி நமக்கு ரொம்ப ஹார்ட் சப்ஸ்டன் ஆகிடும் அப்போ மோஷன் போகணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம அந்த நம்ம வந்து வெளியில் ஏற்றும் பொழுது தான் நமக்கு அந்த ரத்த குழாய்களை வந்து தளர்ச்சி அடைந்து வீக்கம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு ஏற்பட ஆரம்பிக்குது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பொதுவாகவே வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராப்பராக தூக்கம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லை நமக்கு லேட் நைட் அந்த மாதிரி தூங்கும்போது நமக்கு உடல் உஷ்ணம் வந்து அதிகமாக இப்போ அந்த மாதிரி உஷ்ணம் வந்து ப்ராப்பராக பா ஏற்படாமல் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு அதே மாதிரி நம்ம உணவுகளில் வந்து வெறும் வந்து க ஈஸியாக வந்து டைஜஸ்ட் ஆகாமல் அதிகமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலச்சிக்கலும் வந்து பைல்ஸ்க்கு ஒரு மெயினான ஒரு சிம்டம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயரியாவும் அடிக்கடி வந்து மோஷன் வந்து நம்ம போயிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னாலும் நமக்கு வந்து இந்த மல மூலம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து நமக்கு ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் டைஜஷன் வந்து நமக்கு ப்ராப்பராக இல்லாமல் செரிமானம் வந்து ப்ராப்பராக இல்லாமல் நமக்கு கான்ஸ்டிபேஷனும் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி ஒரு சில
இரண்டு முறை மூன்று முறை அந்த மாதிரி வந்து பைல்ஸ் சர்ஜரி பண்ணி கூட திரும்பவும் அது அந்த சிம்டம்ஸ் அந்த தொந்தரவுகள் வந்து அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு வந்து மெயினாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி உடல் உஷ்ணம் வந்து ப்ராப்பராக பார்த்துக்கணும் நம்ம மலச்சிக்கல் இல்லாமல் வந்து பார்த்துக்கணும் டைஜஷன் வந்து ப்ராப்பராக நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே நமக்கு ரிப்பீட்டடாக அந்த பைல்ஸ் தொந்தரவுகள் வந்து நமக்கு ஏற்படாமல் வந்து நம்ம வந்து பார்த்துக்க முடியும் இப்போது நம்ம ஒர்க் ரிலேட்டடாக வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் செவன் ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி சிட்டிங்கில் இருக்கிறது இப்போ வந்து டைலரிங் ஜாப் பண்ணுறது அப்படிலாம் டிரைவிங்ஸ் இந்த தொடர்ந்து லாங் ட்ரைவ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நம்ம ரிப்பீட்டடாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஒன்ஸ் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படி இல்லைனா நம்மளுடைய சீட்டில் வந்து நம்ம ஒரு திக்கான காட்டன் டவல் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஹீட் வந்து அதிகமாகாமல் நமக்கு அந்த மூல சூடு வந்து அதிகமாகாமல் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னாவே ஃபர்தராக வந்து நம்ம பைல்ஸ் அப்படிங்கிற தொந்தரவு வந்து ரிப்பீட்டடாக நமக்கு இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம் இல்லை நமக்கு ஆரம்ப நிலையில் கான்ஸ்டிபேஷன் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் ஏற்படும்போது இல்லை டயரியா அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் ஏற்படும் பொழுது நம்ம அதற்கேற்ற மாதிரி வந்து நம்ம உணவு பழக்க வழக்கங்களும் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைலும் நம்ம மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பைல்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்ம ஏற்படாமல் பார்த்துக்கலாம் இப்போ பொதுவாகவே ப்ரெக்னன்சி டைமில் இல்லை எனக்கு ஒபிசிட்டியாக இருக்காங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த பைல்ஸ் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இப்போ ப்ரெக்னன்சி டைம்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு அவங்க அப்டமல் பிரஷர் வந்து அதிகமாகும் போது அந்த மலக்குடல வந்து அழுத்தம் வந்து அதிக ஏற்படும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த பைல்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த விஷயம் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அது கூட அவங்களுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸியா வந்து ப்ரெக்னன்சி டைம் டைமுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தொந்தரவுகள் வந்து அதிகமாக வந்து பாதிப்படைவாங்க ப்ரெக்னன்சி உமன் அதே மாதிரி நமக்கு உடல் பருமன் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஒபிசிட்டி வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னாலும் நமக்கு ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் போது நமக்கு மல் மடக்குடலில் வந்து அழுத்தம் வந்து அதிகமாகும் போது அந்த ரத்த குழாய்களில் வந்து நமக்கு தொந்தரவுகள் ஏற்படும் போது இந்த பைல்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து